ஹாலிடேஸ் நாளே அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் GT Holidays South India's number one travel brand you know you are special when you are with GT Holidays உலகெங்கிலும் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளை குறுஞ்செய்தி வடிவத்தில் தெரிந்து கொள்ள ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்யுங்கள் ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் பாரதியார் மகாத்மா காந்தியை பாராட்டி அவரது இந்திய வருகையை பாராட்டி ஒரு பாடல் ஒன்று எழுதுகிறார் நீங்கள் அந்த பாடலை முழுவதுமாக கேட்டால் தெரியும் காந்தியை பற்றி ரெண்டு வரித மாத்திரம் தான் இருக்கும் இந்தியாவினுடைய வேதனையை பற்றி தான் ஒரு நான்கைந்து வரிகள் இருக்கும் அந்த பாடல் இப்படித்தான் ஆரம்பிக்கும் வாழ்க நீ எம்மான் இந்த வையத்து நாட்டில் எல்லாம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் வாழ்க நீ எம்மான் என்றால் காந்தியை வாழ்த்தி பாடுகிறான் பாரதி அடுத்த வரி என்ன இந்த வையத்து நாட்டில் எல்லாம் தாழ்வுற்று வறுமை மிஞ்சி விடுதலை தவறி கெட்டு பாழ்பட்டு நின்றதாம் ஒரு பாரதம் பாருங்க எப்படியெல்லாம் ஒரு அப்செக்டிவ் எவ்வளவு வேதனையான வர்ணனைகள் சொல்லுகிறான் பாருங்க பாரதி இந்த வையத்து நாட்டிலெல்லாம் தாழ்வுற்று இந்த உலகத்தில் இந்தியா மாதிரி மோசமான நாடே இல்லை என்கிற அளவிற்கு தாழ்வுற்று வறுமை மிஞ்சி எங்கு பார்த்தாலும் பசி பஞ்சம் பட்டினி வறுமை மிஞ்சி விடுதலை தவறி கெட்டு ஆங்கில ஆட்சி ஒரு ஏகாதிபத்தியத்தினுடைய ஆட்சி அதற்கு கீழாக நாம் அடிமைகளாக வாழக்கூடிய ஒரு சூழல் விடுதலை தவறி கெட்டு பாழ்பட்டு நின்றதாம் ஒரு பாரதம் ஒரு மங்களகரமாக ஒரு கவிஞர் எதையெல்லாம் பேசக்கூடாதோ அதையெல்லாம் பேசி சென்றவன் பாரத கடைசியா வாழ்விக்க வந்த காந்தி மகாத்மா நீ வாழ்கவேன்னு முடிக்கிறார் முதல் வரி காந்தியை பற்றி கடைசி வரி காந்தியை பற்றி இடையில் உள்ள வரிகள் எல்லாம் அப்போது பாரத நாடு அடைந்திருந்த அந்த தாழ்வை பற்றி அதுல பாரதி பயன்படுத்திய ஒரு வார்த்தை தாழ்வுற்று அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை தாழ்வுற்றுன்னு என்ன அர்த்தம் நீ கீழே இறங்கிட்டேனா என்ன அர்த்தம் இவ்வளவு நாள நீ மேல இருந்தா என்று அர்த்தம் இப்ப பாரதி ரொம்ப கவனமாக பயன்படுத்திய வார்த்தை தாழ்வுற்று தாழ்வுற்றுன்னு பாரதி பொருள் தெரியாமல் பயன்படுத்துவானா அப்ப உயர்வாக இந்த பாரத தேசம் இருந்ததா என்றால் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக வரலாறு எழுதப்படாத காலத்தில் இருந்து மனித இனம் தோன்றிய காலத்தில் இருந்து இந்திய எல்லைகள் வகுக்கப்படாத காலத்தில் இருந்து இந்த பாரதம் உயர்வான நிலையில் இருந்தது என்பதுதான் நமது அதுதான் இந்த தர்மத்தினுடைய சிறப்பு இந்த ஆன்மீகத்தினுடைய சிறப்பு எனக்கு முன்னால பேசிய சில பேர் இங்கே குறிப்பிட்டார்கள் கும்பகோணம் கோவில் நகரம் என்று குறிப்பிட்டார்கள் கும்பகோணம் கோவில் நகரமாக இருப்பது இந்து மதம் இந்து தர்மம் இந்த கோவில்களை கொண்டாடுகிற கூட்டம் கும்பகோணத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பது இந்துத்துவம் கோவில்கள் இருப்பது எவ்வளவு முக்கியமோ அந்த கோவிலை கொண்டாடுகிற கூட்டம் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் ஆர் எஸ் எஸ் உம் இந்து இயக்கங்களும் இந்துத்துவம் பேசி இந்த தேசத்தில் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் உலகத்தின் மிகப்பெரிய இந்து ஆலயம் அங்கோர்வாட்டு ஆலயம் விஷ்ணு கோவில் சோழர்கள் காலத்தில் கட்டப்பட்டதான் கம்போடியா என்ற ஒரு நாட்டில் இருக்கு இந்தியாவின் எந்த கோவிலையும் விட பிரம்மாண்டமான கோவில் ஆனால் அந்த கோவிலில் பூஜை கிடையாது உற்சவம் கிடையாது விழாக்கள் கிடையாது பண்டிகைகள் கிடையாது இப்படி எதுவுமே இல்லாத ஒரு காட்சி பொருள் போன்ற ஒரு கோவில் நீங்க போய் கோவில பார்க்கணும்னா தான் கதவை திறந்து விடுவான் இல்லைன்னா பூட்டியே கிடக்கும் அது உலகத்தின் மிகப்பெரிய இந்து கோவில் என்ன காரணம் ஏன் இப்படி இருக்கிறது கோவிலை உலகத்தின் மிக பிரம்மாண்டமான கோவிலை கட்டினோம் ஆனால் கோவிலை கொண்டாடுகிற கூட்டம் எனக்கு அந்த தேசத்தில் இல்லாத காரணத்தால் அந்த அங்கோர் ஓட்ட ஆலயம் பூட்டப்பட்டுதான் கிடக்கு அதற்காகத்தான் இது போன்ற கருத்தரங்குகளையும் இது போன்ற செயல்களையும் இந்தியா எப்படி நரேந்திர மோடியின் ஆட்சியில நல்லாட்சியை நோக்கி போய்க் கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் இந்த நாட்டினுடைய வரலாறு பண்பாடு தர்மம் ஆன்மீகம் இது எல்லாற்றையும் உள்ளடக்கிய அரசியலை செய்கிற கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி இது தனியாக அரசியலை பார்க்க முடியாது அரசியலையும் தர்மத்தையும் பிரிக்க முடியாது அரசியலையும் ஆன்மீகத்தையும் பிரிக்க முடியாது அரசியலையும் இந்த நாட்டினுடைய வரலாற்றையும் பிரிக்க முடியாது இதெல்லாம் புரிந்தால்தான் இன்று மோடி என்ன செய்கிறார் என்று தெரியும் பாரதி பாடுறான் தாழ்வுற்றுன்னு சிறந்து இருந்தோம் யோசிச்சு பாருங்க ஆங்கஸ் மேடிசன் என்று ஒரு எழுத்தாளர் அவன் மிகப்பெரிய பொருளாதார நிபுணர் இங்கிலீஷ்காரன் இங்கிலாந்துக்காரன் நான் ஏன் அவர் இங்கிலாந்துக்காரர் என்பதை குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன்னு சொன்னா இந்தியாவில் இருந்து யாராவது இப்படிலாம் பேசினா நம்ம திராவிட மாடல்லாம் அதை சங்கின்றுவான் அவர் சங்கி அப்படி தான் பேசுவார்ன்றுவான் 
இங்கிலீஷ்காரனே அப்படி பேசியிருக்கான்னு சொன்னா இவெல்லாம் இங்கிலீஷ்காரன் புத்திரர்கள் மெக்காலய புத்திரர்கள் இவங்க எல்லாம் ஓ இங்கிலீஷ்காரன் சொன்னா சரியா தான் இருக்கும் நினைப்பா அதனால ஒயிட் மேன் இஸ் தி ரைட் மேன் இவங்க கணக்குல அதனால சொல்றேன் அந்த ஆங்கஸ் மாடிசன் ஒரு புத்தகம் எழுதிருக்கிறார் வேர்ல்டு எக்கானமி தி மில்லனியம் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படிதான் அந்த புத்தகத்தோட பேரு நீங்க கூகுள்ல போய் டைப் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா கிடைக்கும் வேர்ல்டு எக்கானமி தி மில்லனியம் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு கால உலக பொருளாதாரத்தை ஆய்வு செய்து பொருளாதாரத்திற்கு வரலாறு எழுதியவன் ஆங்கஸ் மேடிசன் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால இப்பதான் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால அந்த புத்தகம் வந்தது பொருளாதாரத்திற்கு வரலாறு அதுல சொல்லுகிறான் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளில் உலக வரலாற்றில் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது வரை பதினேழு நூற்றாண்டு காலம் உலகத்தின் அசைக்க முடியாத பொருளாதார சக்தியாக இருந்த நாடு பாரத நாடு அப்படின்னு எழுதுறான் ஒட்டுமொத்த உலகத்தினுடைய ஜிடிபி ல முப்பத்தி மூன்று சதவிகிதம் இந்திய பங்களிப்பு இருந்தது சீனாவுக்கு இருபத்தி எட்டு சதவிகிதம் பங்களிப்பு இருந்தது அப்போது இருந்த அமெரிக்காவினுடைய பங்களிப்பு ஒரு சதவிகிதம் கூட இல்லை பதினேழு நூற்றாண்டுகளாக இந்தியா அசைக்க முடியாத பொருளாதார சக்தியாக இருந்தது இதெல்லாம் நான் திராவிட மாடல் கூட்டத்தில் சொல்வதில்லை இருந்திருந்தா அப்ப நாம வாழ்ந்திருந்தா எத்தனை பெர்சன்ட் கமிஷன் அடிச்சிருக்கலான்னு நினைப்பான் இப்ப இந்த ஜிடிபி லே நம்ம இவ்வளவு தற்றமே முப்பத்தி மூணு பெர்சன்ட் குளோபல் ஜிடிபி இருக்கிற போது நாம மட்டும் அப்ப ஆட்சியில் இருந்தா என்னாடி அடிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு அவனுக்கு நினைப்பு வரும் அதனால சொல்வதில்லை நீங்க பாருங்க இந்த நாட்டுக்கு முதல்ல போர்ச்சுகீசியர் வந்தான் டச்சுக்காரன் வந்தான் பிரெஞ்சுக்காரன் வந்தான் ஸ்பானிஷ்காரன் வந்தான் கடைசியா இங்கிலீஷ்காரன் வந்தான் இந்தியாவிற்கு கடல் வழி கண்டுபிடிப்பதற்கென்றே கொலம்பஸ் புறப்பட்டான் மார்க்கோ போல புறப்பட்டான் வாஸ்கோடகாமா புறப்பட்டான் கொலம்பஸுமே இந்தியாவிற்கு தான் வரணும்னு நினைச்சான் அமெரிக்காவுக்கு போனா அப்படி என்ன உலகத்தின் எல்லா ஆதிக்க சக்திகளுக்கும் எல்லோருக்கும் இந்தியாவிற்கு வர வேண்டும் என்று எப்படி ஒரு ஆசை அப்படி என்ன காதல் இந்தியா மேல ஒரே காரணம் தான் அவ்வளவு செல்வ செழிப்பு மிக்க தேசமாக இந்தியா இருந்ததுனால தான் உலகத்தின் ஒவ்வொரு அயோக்கியனும் போக்கிரியும் திருடனும் கூட இந்தியாவிற்கு வர வேண்டும் என்று விரும்பி இருக்கிறார் இன்னைக்கு ஐயா நரேந்திர மோடி என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் உலகத்தின் எந்த திருடனும் இந்தியா மீது கண் வைத்து கூட பார்க்க கூடாது என்பதற்கான ஒரு ஆட்சியை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவ்வளவு கொள்ளை அவ்வளவு லூட்டு இருநூறு ஆண்டு காலம் இருநூத்தி ஐம்பது ஆண்டு காலம் ராபர்ட் கிளைவ் மாத்திரம் எழுபத்தி ஐந்து படகுகள்ல இந்த நாட்டினுடைய செல்வங்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு இங்கிலாந்து வரை கொண்டு சென்றான் என்று வரலாற்று குறிப்பு இருக்கு எழுபத்தி ஐந்து கப்பல்களில் சென்றான் அப்படின்னு குறிப்பு இருக்கு இதை மார்க்கோ போல எழுதி வச்சிருக்கிறான் இப்படி பல்வேறு ஆங்கிலத்தில் ஒரு வார்த்தை இருக்கு லூட்டுன்னு ஒரு வார்த்தை லூட்டுன்னா கொள்ளை அடிச்சுட்டு போறது மொத்தமா எடுத்துட்டு போறதுக்கு பேர் லூட்டு அந்த வார்த்தை ஆங்கில வார்த்தை கிடையாது அது இந்தி வார்த்தை இந்துஸ்தானி வார்த்தை நம்ம நாட்டு வார்த்தை ஆனா ஆங்கில அகராதியில இருக்கு நான் கூட மாணவர்கிட்ட சொல்லுவேன் பிரிட்டிஷ் எவ்ரிதிங் இன்க்ளூடிங் தி வேர்ட் லூட் வார்த்தையும் சேர்த்து எடுத்துட்டு போயிட்டான் லூட்ன்ற வார்த்தை இந்தியாவுக்கு பிறந்தாது நமக்கு தான் பிறந்தோம் தொழில் புரட்சி என்றெல்லாம் பேசுகிறோமே மெக்காலே எழுதி வச்சிருக்கிறான் விதவுட் தி ஸ்டோலன் வெல்த் ஃப்ரம் இந்தியா The Industrial Revolution of England would not have been possible. That's why India has been able to get the same thing in India. In India, the people who are living in the world are living in the world. The people who are living in the world are living in the world. The people who are living in the world are living in the world. India is not living in England. The people who are living in the world are living in the world. The people who are living in the world are living in the world. நாலு லட்சம் இந்திய ராணுவர்கள் இந்திய ராணுவ வீரர்கள் காயம்பட்டு சிகிச்சை பெற்று கடைசி வரை அதிலிருந்து திரும்ப வர முடியாமல் உயிரிழந்திருக்கிறார் அதனாலதான் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் என்ற ஒரு கதாநாயகன் இந்திய ஹீரோ இப்படி ராணுவ வீரர்கள் இங்கிலாந்திற்காக உயிர்ந்திருக்கிறானே இவனை எல்லாம் ஒன்று திரட்டி அதே இங்கிலாந்திற்கு எதிராக யுத்தமிட வேண்டும் நினைத்து தான் இந்திய தேசிய ராணுவத்தை உருவாக்கினார் நேதாஜி போஸ் இப்படி இந்தியாவின் விடுதலை இந்தியாவின் பெருமை என்றால் மயிர்கூச்சரியும் வரலாறு கொண்டது பல பேருக்கு தெரியாது இதை சொன்னாலும் புரிந்து கொள்கிற இடத்துல இல்லை ஏனென்றால் இவை எல்லாம் பாடத்திட்டத்தில் இல்லை இன்னைக்கு தேசபக்தி என்பது பாடத்திட்டத்திற்கு வெளியிலிருந்து வரணும் அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் தேசபக்தி என்பது அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் கேட்டா ஈ வேலா யுனெஸ்கோ விருது வாங்கினார்னு போய் வேண்டி அள்ளி விட்டுருப்பா இதுதான் திராவிட மாடல் சிலபஸ் இவங்களுக்கு அண்ணா துறவில்லைன்னா இங்கே தமிழ் தெரியாது பெரியார் வல்லைனா இவனுக்கு பல் தேக்க தெரிஞ்சிருக்காது கலைஞர் வல்லைனா இவன் கையில கவலம் எடுத்து சாப்பிட தெரிஞ்சிருக்காது 
இவனுக்கு சொல்லி கொடுத்தது கோவணம் கட்ட சொல்லி கொடுத்ததே இந்த திராவிட மாடல் தான் இவங்களுடைய பிரச்சாரம் கோவணம் கட்ட சொல்லி கொடுத்தது திராவிட மாடல் இல்ல பட்டு வேட்டையும் பட்டு சட்டையும் போட்டுக்கிட்டு இருந்தவனை கோவணாண்டியா மாத்திரதான் திராவிட மாடல் எல்லாத்துக்கும் காரணம் நாங்க தான் பேசுறோம் இந்த நாடு இவ்வளவு தரித்திர நிலைக்கு தமிழகத்தை கொண்டு வந்ததற்கும் இந்த திராவிட மாடல் தான் காரணம் இப்படி உயரத்தில் இருந்தோம் உச்சத்தில் இருந்தோம் அந்த நிலையை பற்றி தான் பாரதி பாடுகிறான் தாழ்வுற்று எத்தனை ஆண்டுகள் எவ்வளவு பிரச்சனை ஆங்கிலேயர்கள் இந்த நாட்டை ஆட்சி பண்ணும் போதுதான் செயற்கையாக உணவு பஞ்சங்களை உருவாக்குனாங்க மலேசியாவில் ரப்பர் தோட்டங்களில் இருந்து அந்த ஆங்கில கம்பெனி நிர்வாகி இந்திய வைசராய்க்கு கடிதம் எழுதுகிறார் இந்தியாவில் நீங்கள் செயற்கையாக உணவு பஞ்சத்தை உருவாக்குங்கள் மலேசியாவின் ரப்பர் தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு தொழிலாளர் பற்றாக்குறை இருக்கிறது இந்தியாவில் இருந்துதான் தொழிலாளர்கள் வர வேண்டும் யாரும் வருவதில்லை அங்கே அவன் வசதியா வாழ்ந்தான் இங்கே வரமாட்டான் வேலைக்கு அதனால நீங்கள் உணவு பஞ்சத்தை உருவாக்கினால் தான் இங்கே தோட்ட தொழில் ரப்பர் தொழில் இங்கே வளர்ச்சி அடையும்னு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் செயற்கையாக பஞ்சங்கள் உருவாக்கப்பட்டது செயற்கையாக நாம் கோவலாண்டியாக மாற்றப்பட்டோம் இந்த வறுமை என்பது செயற்கையானது டாக்காவுடைய மஸ்லின் துணி இருக்க அந்த துணி உலகத்தில் இளவரசிகள்லாம் அணிகிற துணி ஐரோப்பிய நாட்டு மக்கள் பெண்களுக்கெல்லாம் விரும்பி அணிகிற ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய ஆடை டாக்காவினுடைய மஸ்லின் துணி இந்திய நெசவாளர்களுடைய ஒரு யூனிக் ப்ராடக்ட் அது அந்த மஸ்லின் புடவையை மடித்து 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 ஒரு தீப்பட்டிகளை வச்சிடலாமா அவ்வளவு மெல்லிய தொழில்நுட்பம் அது இதை நான் சிவகாசியில் பேசும்போது ஒரு மாணவன் கேட்டான் தீப்பட்டி அவ்வளவு பெரிதாக இருந்ததா சார்னு கேட்டான் அவன் சிவகாசியில் தீப்பெட்டி செய்கிறாங்க தீப்பெட்டி பெரிது அல்ல அந்த புடவை அவ்வளவு மெல்லியதாக இருந்தது விரல்களில் நீளமாக நகம் வளர்த்து கொண்டு அந்த நகத்தில் துவாரம் இட்டு கொண்டு அந்த துவாரத்தின் வழியாக நூலிலையை உள்ளே செலுத்தி நீவி நீவி செய்கிற தொழில்நுட்பம் நகம் வளர்த்து தான் உள்ள துவாரம் இட்டு அந்த தொழில்நுட்பம் செய்யக்கூடிய நெசவாளர்கள் உலகத்தரமான நெசவாளர்கள் வாழ்ந்த நகரம் இந்த டாக்கா அந்த நெசவாளர்களுடைய நகத்தை வெட்டிவிட்டால் திரும்ப திரும்ப வளருமே என்பதற்காக ஆயிரக்கணக்கான நெசவாளர்களுடைய கட்ட விரலை வெட்டினா பிரிட்டிஷ்காரன் தெரிஞ்சுங்க விரலையே வெட்டி எடுத்துட்டான் இவர்கள் நெசவு தொழில் செய்யும் வரை தனது பொருட்கள் தனது டெக்ஸ்டைல் மார்க்கெட் இந்தியாவில் எடுபடாது உலக சந்தையில் எடுபடாது என்பதனால ஆயிரக்கணக்கான நெசவாளர்களுடைய விரலை வெட்டினா பிரிட்டிஷ்காரன் அப்படியெல்லாம் தான் செயற்கையாக நாம் அடிமையாக்கப்பட்டோம் நமது பாரம்பரியமான கல்வியிலிருந்து நம்மளை பிரிச்சுட்டான் நம்ம கோவணாண்டி ஆக்கப்பட்டோம் இந்த கோவணம்னு சொல்லும் போது தான் எனக்கு ஒரு கதை நினைவுக்கு வருது மதுரை பக்கத்தில் சுப்பிரமணிய பிள்ளைன்னு ஒருத்தர் இருந்தார் சோழவந்தான்ல மதுரை பக்கம் சோழவந்தான் ஒரு ஊர் இருக்குது வைகை நதி கரையில் ஒரு தடவை மதுரையினுடைய கலெக்டர் கிராமப்புறங்களை எல்லாம் பார்வையிடுவதற்காக போகிறார் நமது ஏழை விவசாயிகள் எல்லாம் உழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் வயலில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் விவசாயிகள் என்ன ஆடை அணிவாங்கன்னு தெரியும் ஒரே ஒரு கோவணம் மாத்திரம் கட்டியிருக்காங்க இந்த பிரிட்டிஷ் கலெக்டர் வெள்ளக்காரனுக்கு இது என்னென்னே தெரியவில்லை அங்கே அவனுக்கு ரெண்டு சந்தேகம் வருது எது ரெண்டு ட்ரெஸ்ஸு புதுசாக இருக்கு எப்படி ஒரு ட்ரெஸ்ஸை அவன் பார்த்ததில்லை அதை எப்படியோ வளைச்சி வளைச்சி கட்டியிருக்கிறானே அது எப்படி நிற்கிது அந்த இடத்துல என்ன தெரியல அவனுக்கு அப்போ அந்த பக்கம் சுப்பிரமணிய பிள்ளை வருகிறார் மிஸ்டர் பிள்ளை கமான் நான் கூப்பிட்றாரு சுப்பிரமணிய பிள்ளை கொஞ்சம் இங்கே ஆங்கிலம் தெரியும் ஆனால் ரொம்ப நகைச்சுவை பேர்வழி அவர் பெரிய விடுதலை போராட்ட வீரர் சுதந்திர வீரர் அவர் அவர்கிட்ட கேட்குறான் மிஸ்டர் பிள்ளை வாட் இஸ் திஸ் ட்ரெஸ் அப்படின்னு கேட்குறான் இப்போ அவருக்கு புரிஞ்சு போச்சு நம்மளை கிண்டல் பண்ணுறாங்க நம்மளை ஏலனம் பண்ணுறான் பரிகாசம் பண்ணுறான் ஒன்னால் தான் நாங்கள் இப்படி கோவணம் கட்டியிருக்கோம் நாங்கள் நல்லா தானே இருந்தோம் நீ வந்து தானே எங்களை சுரண்டி இருக்க பிள்ளை பதில் சொல்கிறாரு மிஸ்டர் கலெக்டர் திஸ் இஸ் கால்டு இண்டியன் டை அப்படின்னு சொல்கிறார் திஸ் இஸ் கால்டு இண்டியன் டை அவனுக்கு அடுத்த ஒரு சந்தேகம் வருது டையா ஏன்னா இவன் டை கட்டியிருக்கான் டையா டையில் கழுத்தில் இல்லை கட்டணும் அப்படின்னு கேட்குறான் அதுக்கு பிள்ளை சொல்கிறாரு நாங்கள் அங்கே கட்டுறது தானே நீ கழுத்தில் கட்டியிருக்காரு அதனால் நண்பர்களே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் டை கட்டுவதில் கூட உலகத்தின் முதல் முதல் டை கட்டியது இந்திய நாகரிகம் தான் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அவன் மாற்றி கட்டியிருக்கான் நாம் எடுப்பில் கட்டுறத அவன் கழுத்தில் கட்டிக்கிட்டு இது ஏன் ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறான் அவ்வளோதான் அப்போ பாருங்கள் நம்ம நாட்டில் எவ்வளோ வறுமையில் கூட நமக்கு எவ்வளோ திமிர் இருந்திருக்கு பாருங்கள் நம்ம அவனை கூட எப்படியெல்லாம் சவால் விட்டு பார்த்துருக்கிறோம் என்று பாருங்கள் இப்படி எல்லா வகையிலையும் கொடுமை எல்லா வகையிலையும் இந்த தேசத்தினுடைய பெருமை இல்லாமல் செய்வது இது பாம்பாட்டிகள் நாடு இது பிச்சைக்காரங்க நாடு இது சாமியார்கள் நாடு இந்த நாட்டில் எதுவுமே வளராது எதுவும் உருப்படாது இந்த தேசத்தில் இந்தியர்களை இந்தியாவின் மீது தான் இந்தியன் என்
இந்தியர்களா இந்தியன் என்பதுல பெருமை வரக்கூடாது அவனுக்கு தன்னை பற்றி தாழ்வு மனப்பான்மை இருந்து கொண்டே இருக்கணும் இந்த மெக்காலே கல்வி திட்டத்தின் மூலம் பள்ளிக்கூடம் செல்கிற முதல் மாணவன் என்ன கற்றுக்கொள்கிறான் தெரியுமா சுவாமி விவேகானந்தர் பேசுறார் என்ன கற்றுக்கொள்கிறான் உன் தந்தை ஒரு முட்டான் உன் தாத்தா சர்வ முட்டான் இதைத்தான் இந்த ஆங்கில கல்வி கற்கிற இந்த மெக்காலே கல்வி திட்டம் சொல்லி தருகிறது என் தந்தையும் தாத்தனும் முட்டால் என்பதை சொல்லிக் கொள்கிற இந்த கல்வி எனக்கு தேவையில்லை என்று சொன்னவர் சுவாமி விவேகானந்தர் இன்னைக்கு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் சுவாமி விவேகானந்தர் தமிழகத்தில் கும்பகோணத்தில் வந்து முழங்கிய ஒரு நகரத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் நம்ம அவர் சென்னையில கும்பகோணத்தில் மதுரையில பரமக்குடியில ராமேஸ்வரத்தில் மாத்திரம் தான் பேசியிருக்கிறார் அதுல ஒரு நகரம் கும்பகோணம் திருச்சியில கூட அவர் பேசினது இல்லை விவேகானந்த சாமி அப்படி இந்த கல்வி திட்டமே நம்மை பற்றி சிறுமைப்படுத்துவதற்காக உருவான கல்வி திட்டம் இது ஏன் இந்த பின்னணியோடு நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றால் இன்னைக்கு அரையா நரேந்திர மோடி என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் நீங்க எல்லாம் சொல்லுவீங்க பிரதமராக இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க உண்மைதான் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய பெரிய வழிகாட்டும் தலைவராக இருக்கிறார் உண்மைதான் இந்த உலக தலைவர்களுக்குள் ஒப்பாரும் மிக்காரும் இல்லாமல் உயர்ந்த தலைவராக மோடி ஐயா இருக்கிறார் உண்மைதான் எல்லாமே உண்மைதான் ஆனால் இதெல்லாம் சாதாரண உண்மைகள் பேருண்மை என்ன தெரியுமா மிக பெரும் சத்தியம் என்ன தெரியுமா ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக இந்த பாரத தேசம் தன் இழந்த பெருமையை மீட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் ஒரு பிரதமர் அதற்காகத்தான் அந்த நாற்காலில் அவர் வந்திருக்கிறார் தேசத்தினுடைய விடுதலை போராட்டம் என்பது உரிமை மீட்பு போராட்டம் இந்த மண்ணை ஆழ்கிற உரிமை எங்களுக்கு உண்டு இந்த தேசத்தை ஆட்சி செய்கிற உரிமை இந்தியர்களுக்கு உண்டு இந்த வெள்ளக்காரனுக்கு இந்த இடத்துல வேலை இல்லை வெளியில போடா நாயே என்று சொல்லி உரிமை மீட்பு போராட்டம் நடத்தியதுதான் விடுதலை போராட்டம் சுதந்திரத்திற்கு பின்பு பாரதிய ஜனதா கட்சி என்ன செய்கிறது அந்த கட்சியினுடைய ஆட்சி முறை எப்படி இருக்கிறது குறிப்பாக ஐயா மோடி அவர்கள் என்ன ஆட்சி செய்கிறார் என்றால் உரிமை மீட்கும் போராட்டம் விடுதலை போராட்டம் என்றால் இது பெருமையை மீட்கும் போராட்டம் இத பிரதமர் ஐயா மோடி செய்கிற இந்த போராட்டம் பெருமையை நிற்கிற போராட்டம் இட் இஸ் லெஸ் ஸ்பெக்டக்குலர் இதுல பெரிய கவர்ச்சி இருக்காது ஆனால் அதற்கு பின்னால உணர்ச்சி இருக்கும் பல பேர் கூட ஒன்பது ஆண்டு கால சாதனைகளை பற்றி பேசும்போது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொண்டர்கள் நான் உட்பட என்ன சொல்கிறோம் ஐயா மோடி ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு வீடு கொடுக்கிறாரு சாதனை பனிரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு கழிவற கட்டி கொடுக்கிறாரு சாதனை ஜல் ஜீவன் திட்டத்தின் மூலமாக வீட்டு வாசல்லே வந்து குடிக்க தண்ணி கொடுக்குறாரு சாதனை இன்னைக்கு இந்தியாவில் மின்சாரம் இல்லாத கிராமங்களே இல்லை சாதனை இன்னும் சிறிது காலத்தில் மின்சாரம் இல்லாத வீடுகளே இல்லை என்கிற நிலை இந்தியாவில் உருவாக போகிறது சாதனை உலகத்தரமான சாலைகள் சாதனை எல்லாம் சொல்கிறோம் பட் இதெல்லாம் மெட்டீரியல் எல்லாருக்கும் ரேஷனில் அரிசி கொடுக்குறாரு ஐயா நூற்றி நாற்பது கோடி மக்களுக்கு அரிசி கொடுக்குறாரு பருப்பு கொடுக்குறாரு உணவு கொடுக்குறாரு இதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனால் ஒன்றை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் உணவு ஊட்டுவது மாத்திரம் அரசியல் அல்ல உணவு ஊட்டுவது மாத்திரம் அரசியல் அல்ல நாம் நம்புகிற ஒரு தத்துவம் உணர்வு ஊட்டுவது தான் அரசியல் என்று நினைக்கிறோம் நாம் நாளைக்கு ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு வீடு கொடுக்கிறாரு மோடி பிஜேபிக்கு ஓட்டு போடுன்னா ஒருவேளை எதிர்கட்சிக்காரன் தேர்தல் அறிக்கையில் நாங்கள் மூன்று லட்சம் ரூபாய்க்கு வீடு தர்றோம்னு பிரமிஸ் பண்ணி தான் வச்சுங்க ஒரு நேர்மையான வாக்காளர் உங்ககிட்ட வர்றாரு வந்து நீங்கள் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு வீடு தர்றோம்னு தேர்தல் அறிக்கையில் போட்டிருக்கிறீங்க அந்த எதிர்கட்சிக்காரன் மூன்று லட்சம் ரூபாய்க்கு வீடு தரணும்னு போட்டிருக்கான் நான் ஏன் அந்த கட்சிக்கு ஓட்டு போடக்கூடாது நீங்கள் பனிரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு கழிவறை கட்டி தரேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அவன் இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபா தரேன்னு சொல்லியிருக்கானே நான் ஏன் ஓட்டு போடக்கூடாது நீங்கள் வீட்டு வாசல் வரைக்கும் தண்ணி தரேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க குடிக்க அவன் நான் வீட்டுக்குள்ளேயே பைப் போட்டு தரேன்னு சொல்லியிருக்கிறானே அவனுக்கு நான் ஏன் ஓட்டு போடக்கூடாதுன்னு கேட்டால் நம்மகிட்ட பதில் இருக்காது ஓ இதை விட அவன் நல்லா பண்ணுறான் இவன் அஞ்சு கிலோ அரிசிக்கு பதில் அவன் ஆறு கிலோ அரிசினா மக்கள் மாற்றி ஓட்டு போடுவான் அப்போ இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொண்டர்கள் இங்க இருக்கக்கூடிய மூத்த நிர்வாகிகள் நாம என்ன சொல்லணும் நலத்திட்டங்களை சொல்லணும் நல்லாட்சியை சொல்லணும் அது எல்லாவற்றையும் விட இந்த தேசத்தின் பெருமையை மீட்டெடுக்கிற ஒரே காரணத்தினால தான் நீங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சி அந்த பெருமையை மீட்டெடுக்கிற பிரதமர் இருக்கணும்னு சொல்லணும் எப்படிப்பட்ட பெருமை எல்லாம் மீட்டெடுக்கிறார் யோசிச்சு பாரு இந்தியாவின் பெருமை என்பது என்ன இந்தியாவுக்குள் தனியா ஒரு பெருமை இருக்கா இல்ல இந்தியாவின் பெருமை என்பது இந்திய கோவில்களின் பெருமை இந்தியாவின் பெருமை என்பது இந்திய மொழிகளின் பெருமை இந்தியாவின் பெருமை என்பது இந்திய பெண்களின் பெருமை இந்திய கவிஞர்களின் பெண்மை இந்திய புலவர்களின் பெண்மை இந்திய சினிமாவின் பெருமை இந்திய இலக்கியங்களின் பெருமை இந்திய தொழில்களின் பெருமை இந்திய விவசாயத்த
இதெல்லாம் சேர்ந்தது ஒட்டுமொத்தமா பாரத நாட்டினுடைய பெருமை நீங்க வரிசையா இதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க எல்லாத்துலயும் இந்த பெருமையை மீட்டெடுக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய யாகம் தான் ஐயா மோடி அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் கண்களை மூடிக்கொள் உலகம் எல்லாம் நடந்து போ எங்கே துர்நாற்றம் வீசுகிறதோ அது இந்தியான்னு ஒரு புகழ்பெற்ற சிந்தனையாளர் அப்படி சொன்னார் ஏன் இந்தியர்களுக்கு கழிவறை பயன்படுத்த தெரியாது இந்திய வீடுகளில் கழிவறை கிடையாது எந்த ஊர் கிராமத்துக்குள்ள நுழைந்தாலும் அந்த கிராமத்தினுடைய லேண்ட்மார்க்கே திறந்த வழி கழிப்பறை தான் இதெல்லாம் எந்த அளவிற்கு நமது நாட்டை தாழ்வாக நினைப்பதற்கு உலக அரங்கில பேசப்படும் நினைச்சு வேர் யூ கெட் பேட் ஸ்மெல் தட் இஸ் இந்தியான்னு சொன்னா இது இந்தியாவிற்கான விடுக்கப்பட்ட சவால் இது நமக்கான அவமானம் அதை மனதில் உள்வாங்கிய பிரதமர் தான் ஸ்வச் பாரத் என்ற பெயர்ல வெறும் கழிவறை மாத்திரம் இல்லைங்க இன்னைக்கு விளக்கமாக எடுத்து கூட்டுகிற ஒரு பிரதமரை இந்திய அரசியல் முதல் முறையாக பார்க்கிறார் ஜவஹர்லால் நேரு எங்கேயாவது ரோட்டை பெருக்கி இருக்கிறாரா மன்மோகன் சிங் பெருக்கி இருக்கிறாரா கூட்டி பெருக்கி அள்ளிட்டு போன அரசியல்வாதி நிறைய இருக்கா சுத்தப்படுத்திய அரசியல்வாதிகள் யாராவது இருக்காங்களா ஸ்வச் பாரத் என்பது வெறும் கழிவறை மாத்திரம் அல்ல இந்தியாவை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற நரேந்திர மோடியின் தாகம் தவிப்பு அது அவருடைய லட்சியம் எங்கு போனாலும் மகாபலிபுரத்துக்கு முதல் நாள் மாலையில் பார்க்குறோம் சீன அதிபருடன் பேசிக் கொண்டிருக்கிற நரேந்திர மோடி புகைப்படம் வருகிறார் மறுநாள் காலையில் பார்க்குறோம் அந்த கடற்கரையில் குப்பை பொறுக்கிற ஒரு பிரதமருடைய படம் வருகிறார் நீங்க பாருங்க பாரதி பாண்டான்ல சந்தி தெருப்பெருக்கும் சாத்திரம் கற்போம்னு பாரதி பாண்டா எதை சாஸ்திரம் வார்த்தை எதுக்கு பயன்படுத்துவோம் மிக உயர்ந்த விஷயங்களுக்கு சாஸ்திரம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அர்த்த சாஸ்திரம்னு சொல்லுவோம் மனையடி சாஸ்திரம்னு சொல்லுவோம் இப்படி உயர்ந்த விஷயங்களை சாஸ்திரம்னு சொல்லுவோம் பாரதி என்ன சொல்றா சந்தி தெருப்பெருக்கும் சாத்திரம் கற்போம் ரோடு கூட்டுறமே தெருவெல்லாம் சுத்தமாக வச்சிருக்கமே கழிவறையெல்லாம் நன்றாக வச்சிருக்கமே இதுதான் சாஸ்திரம் அப்படின்னு சொல்றான் பாரதி பாரதி பாடி சென்ற பிரதமர் மோடி அதை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறார் என்பது இது சாதாரண விஷயம் இல்லையா ஒரு கழிவறை என்கிற அம்சம் அல்ல அது இப்படி நூற்று கணக்கான திட்டங்கள் ஆயிரக்கணக்கான முயற்சிகள் நீங்க காசிக்கு போறவங்க காசியை பத்தி கோலாகலாசு பேசினார் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால யாராவது இங்க காசிக்கு போனீங்கன்னா காசியில போனா எதையாவது விட்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாம எல்லாம் ஒரு விஷயத்த விட்டுட்டு வரலாம் என்ன இனிமே காசிக்கு வரக்கூடாது அந்த எண்ணத்தை அங்கே விட்டுடலாம் ஏன்னா அவ்வளவு அழுக்கு அவ்வளவு இடிபாடுகள் கங்கையில பொணம் மதக்கும் என்னென்னமோ போகும் நாம புனிதம் நினைத்து கொண்டு போவோம் எனக்கு நெருங்கிய நண்பர்களே பல பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க இனிமே போகக்கூடாது முடிவுட்டு வந்தேன் இன்னைக்கு நீங்க காசிக்கு போங்க காசிக்கு ஒரு பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கார போன அவசியம் இல்லை நம்ம கழக உடன்பரப்பு ஊபிஸ் எல்லாம் கூட நிறைய பேர் சாமி கும்பிட வந்தான் அவனையெல்லாம் காசிக்கு அனுப்புங்க போறப்ப திமுக காரனா போவான் வரும்போது பிஜேபி காரனா திரும்ப வரும் அனுப்பிச்சு பாருங்க கங்கை தூய்மையாக இருக்கிறது காசி தூய்மையாக இருக்கிறது அங்க இடிபாடுகள் எல்லாம் அகற்றப்பட்டு விட்டன ஆக்கிரமிப்பு செய்த அத்துணை கட்டடங்களும் அது வழிபாட்டு தலங்களாக இருந்தாலும் சரி அது இந்துக்களின் வழிபாடோ இஸ்லாமியர்கள் வழிபாடோ ஆக்கிரமிப்பு கட்டப்பட்டால் அத்துணையும் அகற்றப்பட்டு பிரம்மாண்டமாக காட்சி அளிக்கிறது காசி இன்னைக்கு உலகத்தரமான ஒரு நிறுவனம் நகரம் எது என்றால் காசியை முன்மாதிரியாக காட்டலாம் என்கிற அளவிற்கு அந்த நகரத்தின் பெருமையை உயர்த்திருக்கிறார் இதுதான் இந்தியாவின் பெருமையை மீட்டெடுப்பது என்று சொல்கிறேன் காசியினுடைய பெருமையை மீட்டெடுப்பது காசி தமிழ் சங்கத்தோட சிறப்பு என்ன இவ்வளவு நாளா நாம இரண்டாயிரம் வருஷமா காசியை புகழ்ந்த தமிழ்நாட்டை தான் கேட்டிருக்கோம் நீர் எல்லாம் கங்கை நிலம் எல்லாம் காசி இப்படிலாம் நம்ம பாடியிருக்கோம் இங்கே தமிழ்நாட்டிலே ரெண்டு நகரம் இருக்கு சிவகாசி தென்காசி காசி பேர் இங்கே வச்சிருக்கான் பல பேருடைய பேர் பாருங்க காசிநாதன் காசியப்பன் காசியம்மா இப்படி பல பேருக்கு காசின்னு பேர் வச்சிருக்கிறான் காசியை கொண்டாடிய தமிழனு தான் இத்தனை ஆண்டுகளாக நாம் பார்த்து கொண்டிருந்தோம் மோடி அவர்கள் வந்த பிறகுதான் தமிழனை கொண்டாடுகிற காசியை உருவாக்கி காண்பித்திருக்கிறார் காசி தமிழ் சங்கத்தின் சிறப்பு என்ன இன்னைக்கு காசியில தமிழ் முழக்கம் காசியில தமிழ் உணவு காசியில தமிழர் கலை தமிழர் நடனம் தமிழர் இசை தமிழருடைய அத்துணையும் அங்கே இன்னைக்கு பெரிய பிராண்டா மாறி இருக்குன்னா காசியை கொண்டாட வைக்கிறார் தமிழனை கொண்டாட வைக்கிற காசியை உருவாக்கி இருக்கிறார் அயோத்தி நானூறு ஆண்டுகளாக பிரச்சனை எத்தனையோ பேர் போரிட்டாங்க எத்தனையோ பேர் ரத்தம் சிந்தினாங்க அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஏழுகளுக்கு அப்புறம் அது மிகப்பெரிய மக்கள் இயக்கமாக மாறியது அநேகமாக சுதந்திர இந்தியாவில் 
மிக பெரிய ஒரு மக்கள் இயக்கம் என்றால் அந்த அயோத்தியில ராமருக்கு ஆலயம் கட்ட வேண்டும் என்கிற அந்த இயக்கம் தான் தி மேசிவ் மூவ்மெண்ட் இன் இண்டிபெண்ட் இந்தியா அதுக்கு மிஞ்சிய ஒரு இயக்கம் இருக்க முடியாது எத்தனை பேர் உயிர் பலி தியாகம் ஆனால் நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பை அதற்கு சாதகமாக பெற்று அதற்காக வழக்காடி இரு சமூகங்களுக்கு இடையே எந்த விதமான பதட்டமோ பிரச்சனையோ இல்லாமல் பிரம்மாண்டமான ராமர் கோவில் அங்கே எழுந்து கொண்டிருக்கிறது அடுத்த ஆண்டு அதற்கு கும்பாபிஷேகம் நடக்க இருக்கிறது என்று சொன்னால் எங்கள் வாழ்நாளில் கிடைத்திருக்கிற பாக்கியமாக பார்க்கிறோம் எனது சின்ன வயதில் இந்த ராமர் ஆலயத்திற்காக நான் செங்கலத்துக்கு சமந்திருக்கேன் காவல்துறையில் கைதாக இருக்கோம் போராட்டங்கள் நடத்தி அடி வாங்கி இருக்கிறோம் பல பேர் தமிழகத்தில் உயிர் தியாகம் செய்திருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு ஊரிலும் ராமர் பூஜைக்கான செங்கல் பூஜை அனுப்பிச்சு மாநில அந்த தமிழ்நாடு ஒரு பதட்டம் இல்லை ஒரு பிரச்சனை இல்லை இருவேறு சமுதாயங்கள் மோதிக்கொள்ளும் இரண்டு மதங்களுக்கு இடையே பதட்டம் உருவாகும் ஒரு பதட்டம் இல்லை ஒரு புண்ணாக்கும் இல்லை காரணம் என்ன ஆட்சியில் இருக்கிறது மோடி அதனால எந்த பிரச்சனையும் இருக்கா நல்லிணக்கத்தை வலியுறுத்துகிற ஒரு பிரதமர் இருக்கும் போது ஒரு ஆட்சி இருக்கும் போது பிரச்சனைகள் சரி செய்யப்படும் அயோத்தியில் ராமர் ஆலயம் பிரம்மாண்டமாக வரும் பாராளுமன்றம் கூட பாருங்க எத்தனை ஆண்டுகளாக திட்டமிட்டுக் கொண்டே இருந்தாங்க சோம்நாத் சாட்டர்ஜின்னு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய தலைவர் சபாநாயகராக இருக்கும் போதெல்லாம் கூட இதை பற்றி எழுதியிருக்கிறாங்க குறிப்புகள் போயிருக்கு புதிய நாடாளுமன்றம் வர வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் மிக குறுகிய காலத்தில் பாராளுமன்றத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டி அதை நிறைவேற்றி மிக குறைந்த பொருட்செலவில் இன்றைக்கு பிரம்மாண்டமான இந்திய நாடாளுமன்றம் அதுலேயும் ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு சீட்டுக்கு மேலே எழுநூற்றி எண்பத்தி எட்டு பேர் உட்கார்ற மாதிரி நாற்காலிகள் இருக்கை இதெல்லாம் உட்கார வச்சு இப்போ பார்க்குறான் பிஜேபி காரன் இத்தனை முந்நூறு பேர் இருக்கிறப்ப தாங்களையே நாளைக்கு அறநூறு பேர் வந்து உட்காந்துட்டா எப்படி தாங்கிறது என்று யோசிக்கிற அச்சப்படுகிற அளவிற்கு ஏன் இருக்கைகளின் எண்ணிக்கை உயர்த்தினார் மதுரையில் மாட்டுத்தாவணி பஸ் ஸ்டாண்டு கட்டுறான் மதுரைக்கு தினசரி ஐநூறு பஸ்ஸு வந்துட்டு போகுதுன்னா அந்த வந்துட்டு போகிற பஸ் அளவுக்கு மாட்டுத்தாவணி பஸ் ஸ்டாண்டு கட்ட முடியும் இன்னொரு பத்து வருஷம் கழித்து ஆயிரம் பஸ் வருமே அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் பெருசாக கட்ட முடியும் பஸ் ஸ்டாண்டு அப்படி இன்னும் எதிர்காலத்தில் என்ன தேவையோ அப்படி ஒரு நாடாளுமன்றம் இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் புதிய நாடாளுமன்றத்தில் ஒழித்த முதல் மொழி தமிழ் மொழி தேவாரம் திருவாசகம் நமது ஆதீனங்கள்லாம் போய் தமிழ் மொழி ஒழிக்க செய்து விட்டு வந்திருக்கிறார்கள் தமிழரம் செங்கோல் அங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் இது ஏதோ தமிழர் அடையாளம் மாத்திரம் இல்லை இது இந்தியாவின் அடையாளம் இந்தியாவில் ராஜ தண்டம்னு சொல்றாங்க ஹிந்து ஸ்டேட் கிராஃப்ட்ல இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அம்சம் இது இந்த தண்டம் அங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது சோழர்கள் காலத்தில் அதற்கு நந்தியுடன் அடையாளம் இருந்தது பல பேர் சொல்றான் ஜவஹர்லால் நேருக்கு இந்த செங்கோல் பிடிக்கலைங்க அதனால கொண்டு போய் மியூசியத்தில் வச்சுட்டாரு மோடிக்கு செங்கோல் பிடிச்சிருக்கு அதனால கொண்டு வந்து பார்லிமெண்டில் வச்சுட்டாரு அப்படி இல்லை நீங்கள் த திருப்பி சொல்லணும் தவறாக சொல்கிறீர்கள் நேருவின் அவையை அலங்கரிப்பதற்கு செங்கோலுக்கு விருப்பம் இல்லை அதனால் அது மியூசியத்தில் போய் முடங்கிடுச்சு இன்னைக்கு ஒரு மகத்தான தேசபக்தர் தேசியவாதி இந்த தர்மத்தை கொண்டாடுகிற ஒரு பிரதமர் இந்தியாவில் வந்தவுடன் செங்கோல் விரும்பி அலகாபாத்திலிருந்து டெல்லியில் வந்து அது மியூசியத்தில் இல்லாமல் நாடாளுமன்றத்தில் அமர்ந்து விட்டது அவ்வளோதான் இது செங்கோலின் விருப்பம் மோடியின் விருப்பம் இல்லை செங்கோலுக்கே பிடிக்கல இங்கே எழுபது வருஷமா இந்த வடிவேல் சொல்லுவாங்கல்ல கரடியே காரித்து பிரிச்சவனிய சாரி சொல்லுவார்ல கரடியே காரித்து பிரிச்சா அது மாதிரி செங்கோலுக்கே இஷ்டம் இல்லை இப்போ இது ஏன் செங்கோலை வச்சார் இது ஏன் பண்ணார் ஆதினங்கள் ஏன் வச்சு பண்ணார் ஏகப்பட்ட கேள்வி கேட்குறான் பதில் சொல்லி சொல்லி மாதல நான் என்ன கேட்குறேன் நீங்கள் இதெல்லாம் நேரிட்டில் கேட்டிருக்கணும் ஏங்க அந்த செங்கோல் வாங்கினீங்க அது இந்து மதத்தோட அடையாளம் இல்லை அதே ஏன் கொண்டு வந்து வச்சிங்க நீங்கள் செக்குலர் இல்லை செக்குலராக இருக்கிறவர் ஏன் வச்சிங்க இப்படி அவர்கிட்ட கேட்டிருக்கணும் அவர் அதை வாக்கிங் ஸ்டிக்னு போட்டு அலகாபாத்தில் யாரோ சொல்லி வச்சுட்டாங்க அது வாக்கிங் ஸ்டிக் இல்லை இன்னைக்கு உலகத்தின் டாக்கிங் ஸ்டிக் உலகத்தில் ஒட்டு மொத்த பேசு பொருள் அது இன்னைக்கு அதை விட்டுட்டு பேச முடியாது ஒருத்தர் சொன்னார் அது நேரு ஏன் வாங்கியிருப்பாருன்னா மவுண்ட் பேட்டன்ட்ருந்து என்ன வந்தாலும் வாங்கிக்குவாருங்க நேரு அதனால இதையும் வாங்கிட்டார் ஏன் சிரிக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல நான் இந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறேன் மவுண்ட் பேட்டன் என்ன கொடுத்தாலும் வாங்கிக்குவாருக்கு செங்கோல் கொடுத்தாரு இவர் சரி இதை கொடுக்குறாரு வாங்கி இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ வாங்கியிருக்கோம் தெரிஞ்சு வாங்கியிருக்கோம் தெரியாமல் வாங்கியிருக்கோம் இதை வச்சுக்கலான்னு நினைச்சிட்டாரு அதனால இன்னைக்கு செங்கோல் ஒரு விஷயம் யோசிச்சு பாருங்க கல்கத்தால இருந்து ஒரு நண்பர் ஃபோன் பண்றாரு அவர் பங்காளி
அசாமில் இருந்து ஒரு ஃபோனு செங்கோல் என்ன ராஜஸ்தான்ல இருந்து ஜெய்சல்மீர் அந்த அவர் இருக்கிற இடம் அங்கிருந்து போன் வருது செங்கோல் என்ன செங்கோல் என்ற தமிழ் வார்த்தை இன்னைக்கு பேன் இண்டியன் வார்த்தை இந்தியா கூட அந்த வார்த்தை தெரியும் தமிழை தமிழ்நாட்டிற்கு வெளியில தமிழ் மொழியை எடுத்து சென்ற ஒரே பிரதமர் ஐயா நரேந்திர மோடி தான் கும்முடி பூண்டிக்குள்ள உட்கார்ந்து குண்டு சேட்டி ஓட்டிக் கொண்டிருக்கிறது திராவிட மாடல் தமிழகத்தை தாண்டி தமிழை வெளியே எடுத்து சென்றிருக்கிறது தேசிய மாடல் எது தமிழுக்கு உகந்தது தமிழ்நாட்டுக்கு உகந்தது அதனால இன்னைக்கு நாம் இதெல்லாம் பெருமைப்படுகிறோம் இந்த மொழியின் பெருமை ஜெர்மனியில ஒரு மூவாயிரம் டெலிகேட்ஸ் விமன் டெலிகேட்ஸ் அமர்ந்திருக்காங்க அவங்களாம் டிப்ளமேட்ஸ் பெரிய படிப்பு படித்தவர்கள் துணைவேந்தர்கள் அமைச்சர்களாக இருப்பவர்கள் விஞ்ஞானிகள் அறிவில் ஆக சிறந்தவர்கள் பெண்மணிகள் அவங்ககிட்ட போய் மோடிஜி பேசும்போது சொல்றாரு யூ நோ ஒன் திங் இன் இந்தியா வி ஒர்ஷிப் விமன் காட்ஸ் அண்ட் வி ஒர்ஷிப் விமனஸ் காட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றார் நாங்கள் இந்தியாவில் பெண் தெய்வங்களை வழிபடுகிறோம் பெண்களையே தெய்வமாகவும் வழிபடக்கூடிய நாடு இந்தியா அப்படின்னு சொல்றாரு மூவாயிரம் பெண்களும் எழுந்து நின்று கைதட்டினார்கள் என்பதை பத்திரிகையில் எழுத எழுந்து நின்று கைதட்டி ஏன்னா பெண் தெய்வமாக இருக்க முடியும் என்ற அந்த கருத்தியலே மேற்குலகத்தில் கிடையாது காட் தி ஃபாதர் தான் காட் கே நாட் பி மதர் இது மேற்குலக கோட்பாடு காட் கேன் அல்சோ பி அ மதர் என்பதான இந்துத்துவம் அந்த இந்துத்துவத்தை சொன்னவுடன் உலகம் எழுந்து நின்று கைகதிட்டுகிறது ஒரு தெய்வம் பெண்ணாகவும் இருக்க முடியும் பெண் தெய்வமாகவும் மாற முடியும் என்கிற கருத்து அது தமிழ் மொழிக்கு ஏன் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார் மோடி ஒரு வீட்டில் அண்ணன் தம்பி அஞ்சு பேருக்கான வச்சுருந்தான் சில சமயம் பத்திரிகை எல்லாம் கொடுக்க முடியாது அவசரத்தில் கல்யாணம் பண்ற சில பேர் என்ன பண்ணுவான் ஒவ்வொரு அண்ணன் தம்பி ஒரு இடத்துல இருப்பான் அப்போ அவர் சொல்வார் உறவினர் அஞ்சு பேருக்கு நான் வந்து கொடுக்கணும்ப்பா என்னால் முடியல நான் என்ன பண்ணலாம் அண்ணன் கொடுத்துட்டீங்களா வீட்டில் அவர் கொடுத்துட்டு ஏன் எங்கள் அண்ணாரு கொடுத்தீங்கன்னா எங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்த மாதிரி தான் நாங்கள் அண்ணன் தம்பி நாலு பேரும் கல்யாணத்துக்கு வந்துடுவோம் அப்படின்னு மூத்தவனுக்கு செய்கிற மரியாதை அந்த ஒட்டுமொத்த குடும்பத்துக்கும் செய்கிற மரியாதையாக கணக்கில் எடுத்தப்படுவது நமது பண்பாடு இந்தியாவின் மூத்த மொழி தமிழ் அதற்கு செய்கிற மரியாதை அத்தனை மொழிகளுக்கும் செய்கிற மரியாதை நரேந்திர மோடி தமிழை கொண்டாடுகிறார்னு சொன்னால் அப்போ தெலுங்கு கொண்டாடலை அவர் அவருக்கு மலையாளம் பிடிக்காதா ஹிந்தி வேண்டாமா அவரது தாய்மொழியே குஜராத்தி தானே இல்லை எல்லாவற்றிற்கும் மூத்த மொழி தமிழ் மூத்தவனே விநாயகர் பெருமான ஏன் வணங்குறோம் மூத்தவனை வணங்கிட்டா முருகனையே வணங்குற மாதிரி தெரிஞ்சுதான போறணும் அப்படி எல் ஒரு தமிழ் மொழியை கொண்டாடி விட்டால் எல்லோரையும் கொண்டாடுகிறோம் யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும்னு பாரதி பாடினான் அதுக்கு வினோபா பாவி ஒரு அர்த்தம் சொன்னார் அந்த பாட்டை அப்படியே சொல்லிட்டு யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும்னு உங்க பாரதி பாடியிருக்காருக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா தமிழ் மொழி சிறப்புன்னு மாத்திரம் இல்லை யாமறிந்த மொழிகளிலே தாய்மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் அர்த்தம் ஒருவேளை உங்க பாரதி மலையாள கவிஞனா பிறந்திருந்தா யாரும் எந்த மொழிகளிலே மலையாளம் போல் ஒரு கவிதை இருக்கான்னு பாடியிருப்பான் அப்படின்னு வினோபாதங்கள் விளக்க கொடுப்பார் அதனால எல்லாருடைய தாய்மொழியும் சிறந்தது என்பதான் இந்தியாவில அத்தனை பேருக்கும் அது தாய்மொழி ஒரு தடவை ஆர் எஸ் எஸ் தலைவர் சுதர்சன் அவர்கள் ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடத்தும் போது நான் கூட இருந்தேன் சென்னையில அப்ப அவர்கிட்ட கேட்டாங்க நீங்க தமிழ்நாட்டில் இருந்து போனவரு உங்க மூதாதையர்கள் அதனால நீங்க தமிழர் தான் உங்க தாய்மொழி தமிழ் தான் சொல்றாங்களே அப்படின்னு கேட்கும் போது அவர் மரியாதைக்குரிய சுதர்சன் அவர்கள் என்ன சொன்னார் தாய்மொழினா என்னான்னு கேட்டார் எங்களுக்கு புரியலைன்னு சொன்னாங்க பத்திரிகையாளர்கள்லாம் பல பேர் பத்திரிகையாளர்கள் புரியாது இதெல்லாம் பாண்டே மன்னிச்சுக்கு வரேன் நம்மளை கோச்சுக்கு வரேன் தெரில பத்திரிகையாளர்கள் இதெல்லாம் புரியாது அவர் சொன்னார் தாய் பேசுகிற மொழி தாய்மொழி தானேன்னு கேட்டார் சுதர்சன் ஆமாம் தாய் பேசுகிற மொழி தாய்மொழி தான் என் தாய் யார் இந்திய தாய் என் இந்திய தாய் பேசுகிற அத்தனை மொழியும் எனக்கு தாய்மொழி தான் என்பதுதான் ஆர் எஸ் எஸ்னுடைய கொள்கை அப்படின்னு சொன்னார் பாரத அன்னை பேசுகிற எல்லா மொழியும் தாய்மொழி தான் அதனால தான் செப்பு மொழி பதினெட்டுடையால் எனில் சிந்தனை ஒன்றுடையால் பாரதி பாடினா அதை இன்னைக்கு மோடிஜி டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கார் மரியாதைக்குரிய சுதர்சன்ஜி என்ன சொன்னாரோ அந்த கொள்கையின் படி தான் இன்னைக்கு நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்திய மொழிகளை எல்லாம் கொண்டாடுகிறார் மக்களை இணைக்கிறார் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க கோடிக்கணக்கான மக்கள் வங்கி கணக்கு இல்லை வங்கியில் மினிமம் பேலன்ஸே அந்த காலத்தில் நூறுரூவா அப்புறம் ஐநூறுரூவா ஆச்சு இன்றைக்கி ஐயாயிரம் ரூபா வச்சுருக்கிற வங்கிகள்லாம் இருக்குது தனியார் வங்கிகள் அப்போ ஜீரோ பேலன்ஸ் பணமே வேண்டாம் நீ போய் ஒரு வங்கி கணக்கு திறந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கோடிக்கணக்கான மக்களை ஜன்தன் அக்கௌண்ட் மூலமாக பெண்களுக்கும் அந்த நிதி ரீதியான ஃபினான்ஷியல் எம்பவர்மெண்ட் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறோமே அதை கொண்டு வந்த
is the Jantan account in India. I will tell you about the Times. This is the finance world. If you have zero account, you can't get zero account. If you have zero account, you can't get zero account. If you have zero account, you can't get zero account. If you have zero account, you can't get zero account. If you have zero account, you can't get zero account. If you have zero account, you can't get zero account. If you have zero account, you can't get zero account. If you have zero account, you can't get zero account. If you have zero account, you can't get zero account. இது தாங்க அரசாங்கம் இது தான் அரசாங்கம் எனக்கு டிஜிட்டல் டிரான்சாக்சன் அதை பத்தி நிதியமைச்சராக முன்னால இருந்த சிதம்பரம் பேசும்போது பாராளுமன்றத்தில் அதை பத்தி கிண்டல் பண்றாரு டிஜிட்டல் டிரான்சாக்சன் குப்பனுக்கும் சுப்பனுக்கும் பொட்டிக்கடை வச்சிருக்கிறவனுக்கும் தள்ளுவண்டியில் அயன் பண்றவனுக்கும் இந்த டிஜிட்டல் இந்தியா என்ன தெரியும் அப்படின்னு கேள்வி பேசினார் நான்கு வருஷத்துக்கு முன்னால இன்னைக்கு என்ன தெரியுமா இன்னைக்கு இந்தியாவோட டிஜிட்டல் டிரான்சாக்சன் இட் இஸ் ட்வைஸ் தி சைனீஸ் சீனர்களை விட இரண்டு படங்கு அதிகமாக இருக்கிறது டிஜிட்டல் இந்தியா இன்னைக்கு சாதாரண தள்ளு வண்டியில் அயன் பண்றவரு கடலை விற்கிறவரு காய்கறி விற்கிறோம் கியூஆர் கோடு வச்சிருக்குது ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்டா கியூஆர் கோடு வச்சிருக்கிறான் நான் மும்பைல சித்தி விநாயகர் கோயிலுக்கு போனேன் தேங்காய் படம் எல்லாம் வாசல்ல அந்த பிரசாதத்துக்குன்னு இந்த பூஜை பொருட்களுக்குன்னு கடை வச்சிருக்கிறான் சின்ன கடை பொட்டி கடை இந்த போடியம் அளவு கூட இருக்காது அவன் முன்னால நாலு அஞ்சு கியூஆர் கோடு வச்சிருக்கான் நீங்க எந்த பேங்க் என்ன வச்சிருக்கிறியோ அதை வைத்து கொண்டு நீ படத்தை எடுத்துக்கலாம் பத்து பீஸா சூடு வாங்கினா கூட கியூஆர் கோடு தான் கையில காசே வாங்க மாட்டேங்கிறான் என் பாட்டு வாயில் ஒரு பீடாவை போட்டு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு பீடா போட்டுக்கிட்டு என் பாட்டு கையில பணம் வாங்குறதுல நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இல்லை சில்லரை வாங்க வேண்டியதில்ல கியூஆர் கோடு காமிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இந்தியா மாறி இருக்கிறது நமது வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அவர்கள் ஒரு உதாரணம் சொன்னார் அவரும் அவரது மகன் அமெரிக்காவில் இருக்கிறாரு மகனை பார்ப்பதற்காக இவர் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அமெரிக்கா போறப்போ ரெண்டு பேரும் ஒரு விமான நிலையத்துக்கு போய் அடுத்த ஊருக்கு விமானத்தில் போகிறாங்க அப்போ இந்த கொரோனா உச்சத்தில் இருந்த காலகட்டம் அப்போ தடுப்பூசி போட்டு விட்டீர்களான்னு நீங்கள் அதுக்குரிய சர்டிஃபிகேட் சான்றிதழ் கொடுத்துட்டு தான் ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே போகணும் ஜெய்சங்கரை கேட்குறாங்க தடுப்பூசி போட்டிங்களா உடனே இவர் செல்ஃபோன் எடுக்கிறாரு இவருடைய ஆதார் நம்பர் எடுக்கிறாரு அந்த ஊசி போட்டதுக்கான சான்றிதழ் அது டிஜிட்டலாக வருது அது அப்படியே காமிக்கிறாரு அவருடைய புகைப்படம்லாம் ஒட்டியிருக்கு எஸ் உள்ளே வாங்க அப்படின்ட்டாரு அடுத்து மகன் பின்னால் போகிறாரு ஜெய்சங்கருடைய மகன் அவர்கிட்ட நீங்கள் தடுப்பூசி போட்டீங்களான்னு கேட்குறாரு அவர் அமெரிக்காவில் இருக்கிறார் இந்தியாவில் இல்லை அவர் அவர் என்ன பண்ணுறாரு தான் கொண்டு போன ஹேண்ட் பேக் அப்படி எடுக்கிறாரு உள்ளுக்குள்ளேருந்து ஒரு கவர் எடுக்கிறாரு அதை எடுத்து ஒரு ஃபார்மசியில் அவர் ஊசி போட்டார்னு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்கான் ஒரு பேப்பர் அந்த பேப்பர் எடுத்து காமிக்கிறான் கம்ப்யூட்டரை காமிக்கிறார் இந்தியன் ஒரு பேப்பர் எடுத்து காமிச்சிட்டு இருக்கிறது அமெரிக்கான்னு சொன்னால் இன்னைக்கு எங்கே இருக்குது இந்தியா டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் உச்சத்தில் இருக்கிறோம் இப்போ ஃபைவ் ஜி ஐ அப்படின்னு ஒரு தொழில்நுட்பம் வரப்போகுது ஃபைவ் ஜி ஐ அப்படின்னா ஃபைவ் ஜி இந்தியான்னு அர்த்தம் அந்த அமைச்சர் அஸ்வினி அவர் ஒரு வெளிநாட்டு கருத்தரங்கத்தில் இந்த ஃபைவ் ஜி ஐ தொழில்நுட்பம் என்னவெல்லாம் செய்யும் எப்படி இருக்கும் இன்னும் ஒரு ஆறு மாதத்தில் அது எப்படி பிரம்மாண்டமாக வளரும் என்பதை பற்றி அந்த வெளிநாட்டினுடைய முக்கியமான பிரதிநிதிகள்ட்டெல்லாம் விளக்கி சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் அப்படி சொல்லும்போது அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க இதை இந்த ஆப்பிரிக்க நாடுகளெல்லாம் அமல்படுத்தி உங்கள் கூட நாங்கள் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் எல்லாம் போட்டு நாங்கள் இதை உச்சத்தில் கொண்டு போகிறோம் இந்த தொழில்நுட்பத்தை நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள விரும்புகிறோம் ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கு நீங்கள் உதவி செய்வீர்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு அஸ்வினி சிரித்து கொண்டே பதில் சொல்கிறார் ஒரு ஆறு மாதம் போதுங்க இந்த தொழில்நுட்பம் அமெரிக்காவுக்கும் தேவைப்படும் அளவுக்கு நாங்கள் வளர்த்தெடுப்போம் இது அமெரிக்காவுக்கும் வரும் ஆப்பிரிக்காவுக்கும் வரும் ஆறு மாதம் பொறுத்திருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி வந்தே பாரத் ட்ரெயினை பற்றி பேசுகிறோம் வந்தே பாரத் என்பது ஏதோ புதிய விரைவு ரயில் இல்லை புதிய தொழில்நுட்பம் வந்தே பாரத் ரயிலுக்குரிய தொழில்நுட்பம் உலகத்தில் எந்த தேசத்திலும் இல்லை இந்தியாவில் உருவான இண்டிஜினியஸ் இந்தியன் டெக்னாலஜி வந்தே பாரத் அதுதான் நமக்கு பெருமை நமக்கு என்ற தொழில்நுட்பம் மேக் இன் இந்தியா இன்னைக்கு இந்திய பொருட்கள் இந்திய சந்தை எங்கேயோ உச்சத்தில் போயிட்டு இருக்கு நம்முடைய ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் யூனிகா நிறுவனங்கள் உலகத்தின் உச்சத்தை தொட்டு கொண்டிருக்கிறது இந்தியாவில் உற்பத்தி ஆகிற பொருட்கள் உலக சந்தையை ஆக்கிரமிக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தோடு அசுர வேகத்தோடு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற மோடி பொருட்களுக்கும் தேசத்தின் மரியாதைக்கும் தொடர்பு உண்டு அவ்வளவு சுலபமா ஒதுக்கிவிட முடியாது நான் சுதேச இயக்கத்தில் இருக்கும்போது ஒரு மாணவன் புதுக்கவிதை எழுதியிருந்தான் ஒரு பள்ளி மாணவன் அவன் சொல்றான் வெளிநாட்டு குளிர்பானங்களை ஸ்ட்ரா போட்டு குடியுங்கள் குனிவது உங்கள் தலை மாத்திரம் அல்ல இந்த தேசத்தின் தலையும் குனிகிறது அப்படின்னு போட்டுதான் வெளிநாட்டு குளிர்பானங்களை ஸ்ட்ரா போட்டு குடிச்சான் அடுத்த வரை அவன் போனான
சாதாரண மக்களை வங்கிகளுடன் நினைக்கிறார் இன்னைக்கு சாதாரண மக்களை மிக பெரும் விருதுகளுக்கு முன்னால் நினைக்கிற ஒரு பிரதமரை பார்க்கிறோம் முன்னாலாம் பத்மஸ்ரீ பத்ம பூஷன் பத்ம விபூஷன் இவர்கள்லாம் விருது வாங்கியவர்கள் சொல்லுவாங்க விருது வாங்குறாங்க அவங்க எல்லாம் காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் விருது வாங்குறது தான் அது ஒன்றுனுக்கு ஒரு ரேட் இருக்கு அதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஹோட்டலில் பெரிய டின்னர் கொடுப்பாரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் ஒரு பெரிய விஐபியாக இருப்பார் பத்மஸ்ரீனு வச்சுக்குவார் அப்புறம் பாரத ரத்னா வரைக்கும் போகும்னு வச்சுங்க இன்னைக்கு நீங்கள் பத்மஸ்ரீ விருதுகள்லாம் அப்ளிகேஷனே போட வேண்டாம் நீங்கள் அப்ளிகேஷனே போடாத பல பேருக்கு தான் பத்மஸ்ரீ உங்கள் வீட்டு வாசலில் தட்டி அதை பாட்டி நீங்கள் விடாமல் யோகா சொல்லி கொடுக்குறீங்க பாட்டி ஆமாப்பா உங்களுக்கு பிரதமர் மோடி பத்மஸ்ரீ விருது கொடுத்துருக்கிறாரு போ பாட்டி பத்மஸ்ரீனா என்னப்பா பத்மஸ்ரீனா என்னன்னு தெரியாத பாட்டிக்கு கூட மிக உயரத்தில் அந்த விருதை கொண்டு போய் அந்த பாட்டிக்கு கொடுக்குற ஒரு ஆட்சி இந்தியா ஜனநாயகம் என்ன சார் ரெஸ்பெக்டிங் தி காமன் மேன் ரெஸ்பெக்டிங் தி காமன் மேன் ஐன்ஸ்டீன் சொல்றான் ஐ வாண்ட் டு லிவ் இன் அ டெமோக்ரசி வேர் எவ்ரி மேன் இஸ் ரெஸ்பெக்டட் அண்ட் நோ மேன் இஸ் ஐடியலைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றான் நான் எப்படிப்பட்ட ஜனநாயகத்தில் வாழ விரும்புகிறேன் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் மரியாதை இருக்கணும் யாரையுமே வழிபடுகிற இடத்தில் வைக்கக்கூடாது அப்படிப்பட்ட ஜனநாயகத்தில் வாழ விரும்புகிற நினைக்கிறான் அந்த ஜனநாயகம் தமிழ்நாட்டில் வந்தால் திராவிட மாடல் காலி எல்லாத்தையும் வழிபடுகிற இடத்துல வைக்கிறது தானே திராவிட மாடல் பாத பூஜை செய்கிறது தான் திராவிட மாடல் ஒரு குடும்பத்திற்கு என்று பட்டயம் போட்டு ஒரு ஆட்சியவே இந்த ஒரு மாநிலத்தை எழுதி கொடுத்து விட்டுறது தான் திராவிட மாடல் குடும்பத்திற்காகத்தான் இந்த மாநிலம் என்று நினைப்பது தான் திராவிட மாடல் இந்த தேசத்திற்காகத்தான் தனது குடும்பமே என்று நினைப்பது தான் தேசிய மாடல் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் தேசத்தை காவு கொடுத்து தன் குடும்பம் வளர வேண்டும் வாரிசுகள் வளர வேண்டும் கோடி கோடியாக ஐம்பது தலைமுறைகளுக்கு சொத்து சேர்க்க வேண்டும் நினைச்சா அது காங்கிரஸ் அது திராவிடம் குடும்பத்தை காவு கொடுத்து இந்த தேசத்திற்காக வாழ வேண்டும் என்று நினைப்பதுதான் தேசிய மாடல் அப்படி வாழ்ந்த பரம்பரை என்று மார்தொட்டி கழுகிற ஒரே உரிமை பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு மாத்திரம் தான் உண்டு எங்கள் பரம்பரை அப்படிப்பட்ட பரம்பரை ஐயா வஉசி அப்படித்தான் வாழ்ந்தார் வீர சாவர்கர் அப்படித்தான் வாழ்ந்தார் மகாத்மா காந்தி அப்படிதான் இருந்தார் வாஞ்சிநாதன் அப்படித்தான் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கான் பகத்சிங் அதற்காக தான் தூக்குல தொங்கி இருக்கான் ஐயா காமராஜரும் பசும்பொன் தேவரும் அந்த வழியில் வாழ்ந்து வந்தவர்கள் தான் குடும்பத்தை காவு கொடுத்து தேசம் அதைத்தான் இன்னைக்கு பிரதமர் மோடி செய்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த விடுதலை வீரர்களை எல்லாம் தேடி தேடி பாராட்டுகிறோம் அழகு முத்துக்கோன் யாதவ் அஞ்சல் தலை இன்னும் ஒரு இரண்டு நிமிடங்களை முடிச்சிருவேன் அழகு முத்துக்கோன் யாதவுக்கு அஞ்சல் தலை அவர் சுதந்திர போராட்ட வீரர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கட்டாளங்குளம் பகுதியை சார்ந்தவர் பத்து வருஷம் காங்கிரஸ் ஆட்சி இருக்கும்போது தொடர்ந்து எழுதி கொண்டே இருந்தாங்க அஞ்சல் தலை வரல அவங்களுக்கு அழகு முத்துக்கோன்னா யாருன்னு தெரியாது ஏன்னா காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் எல்லா ஸ்டாம்புமே ராஜீவ் காந்தி இந்திரா காந்தி ஜவஹர்லால் நேரு கொஞ்சம் டைம் இருந்தால் இடம் இருந்தால் மகாத்மா காந்தி இப்படி தான் ஸ்டாம்பு இருக்கும் வேறு யாருக்கு இருக்காது எல்லா திட்டங்களுக்கும் ராஜீவ் காந்தி பேர் இந்திரா காந்தி பேர் நேரு பேர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடம் இருந்தால் கொஞ்சம் மனசு இருந்தால் காந்தி பேர் இப்படி தான் எல்லா திட்டங்களுக்கும் அவங்க தான் பேர் வச்சுருப்பாங்க அத்துணை திட்டங்கள் தான் ஆரம்பித்த எந்த திட்டத்துக்கும் நரேந்திர மோடி என்று பெயர் வைக்காத ஒரு பிரதமர் இன்னைக்கு இந்திய அரசியல் இருக்காரு எந்த திட்டத்துக்கும் மோடி பேர் கிடையாது எல்லாம் பிரதமர் காப்பீடு பிரதமர் வீட்டு வசதி பிரதமர் சுவச் பாரத் அப்படிதான் திட்டம் இருக்கு எங்கேயுமே நரேந்திர மோடி ஸ்கீம்னு ஒரு வார்த்தை கூட இல்லை எங்களுக்கு கூட அதில் வருத்தம் உண்டு ஏதாவது நரேந்திர மோடி ஸ்கீம்னு போட்டால் தானே நாங்கள் போய் மக்கள்கிட்ட சொல்றப்ப எங்க பிரதமர் கொடுத்தது பிரதமர் கொடுத்ததுன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு பிரதமருடைய பதில் எடுத்து தெரியுமா இது நான் கொடுக்கல இந்த தேசம் கொடுத்தது இந்த தேசத்துடைய ரிசோர்சஸ் அவர்களுக்கு போகட்டும் இதில் எனக்கென்று எந்த பெயரும் இல்லை எந்த புகழும் இல்லை மறுக்கிற அப்படி அழகு முத்துக்கோனுக்கு போகிறப்போ அஞ்சு லட்சம் ரூபா அட்வான்ஸ் கட்டணும்னு போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து அவங்க விதிகளை மேற்கோள் காட்டி கடிதம் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க அப்போ அதுக்கு முன்னெடுப்பு செய்த சில பேரில் நானும் ஒருவனுக்கிறதுனால என்ன செய்யறது தெரியல ஒரு முக்கியமானவற்றை கொண்டு போனேன் அவர் சொன்னார் இதை பிரதமர் அலுவலகத்துக்கு எழுதுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அவரே தான் கைப்பட எழுதினார் பிரதமர் அலுவலகம் வரைக்கும் போச்சு அதுக்கப்புறம் பிரதமர் அலுவலகத்திலேருந்து ஒரு அதிகாரி என்னிடம் பேசும்போது சொன்னால் அந்த அஞ்சல் தலை வந்துவிடும் உங்களுக்கு ஐந்து லட்சம் கட்ட வேண்டாம் பிரதமர் ரொம்ப கடுமையாக சொல்லிட்டார் அழகு முத்துக்கோன் ஒன்று ஒரு பெரிய கார்பரேட்டுக்காரனு கிடையாது அவர் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் அதுக்கு அஞ்சு பைசா கூட நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் என்ன ரூல்ஸ் கோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க உடனடியாக வெளியிடுங்க என்று அறிவுறுத்தினார் என்னைக்கு வச்சுக்கலாம் என்னைக
அதனால அந்த ரிலீஸ் ஸ்டாம்பில் கூட சில பேர் பேசுனாங்க பத்து ஒன்பது வருஷம் காங்கிரஸ் இருந்தது ஐம்பது வருஷம் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் வெளியிடாத விஷயத்தை நரேந்திர மோடி வந்து வெளியிட்டு விட்டார் நான் இப்போ செங்கோலும் சொன்ன மாதிரி தான் சொன்னேன் அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க தப்பு காங்கிரஸ் ஆட்சியில் தனது அஞ்சல் தலை வெளியிடுவதை வருவதை அழகு முத்துக்கோனே விரும்பவில்லை கச்சாரை கச்சாரே காமுருவார் ஒரு தேசபக்தரை தேசபக்தரே விரும்புவார் நரேந்திர மோடி என்கிற ஒரு நல்லவர் ஆட்சி அமையட்டும் அப்போது நம் தபால் தலையாக வெளிவருவோம் என்று அழகு முத்துக்கோனின் ஆன்மா காத்திருந்தது அது நடந்தது பல விஷயம் அப்படித்தான் நடக்குது மோடி வர்ற வரைக்கும் காத்திருக்கு அகலிகை கல்லா போனால சாபம் என்ன ராமன் வர்ற வரைக்கும் அகலிகை கல்லாத்தான் இருப்பான் இந்த தேசம் கல்லாக இருக்கலாம் மண்ணாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் காங்கிரஸ் உருவாக்கியது திராவிட மாடல் உருவாக்கியது கம்யூனிஸ்டுகள் உருவாக்கியது ஆனால் இதையெல்லாம் அகலிகையாக மாற்றிய பெருமை ஐயா நரேந்திர மோடியை சார் அதனாலதான் இந்தியா மோடிஃபைடு என்று சொல்லுகிறோம் இதெல்லாம் புரிந்து கொள்ளுகிற அளவிற்கு ஒரு அறிவு திறன் இன்னைக்கு எதிர்கட்சிகளிடம் இல்லை இந்த நாடாளுமன்றத்துக்கு பூஜை போட்ட அடிக்கல் நாட்டின அந்த புண்ணியமா யாருன்னு தெரியல அவர் பாராட்டணும் பத்தொன்பது எதிர்கட்சிகள் நாடாளுமன்ற திறப்ப புறக்கணிப்பு செஞ்சிருக்காங்க ரொம்ப வலிமையான பூஜை மந்திரங்கள் சொல்லி அந்த அடிக்கல் நாட்டிருக்காங்க நினைக்கிறேன் எந்த துஷ்ட சக்தியும் தீய சக்தியும் உள்ள வரல பாராளுமன்ற ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு எச்சரிக்கை சொல்லுகிறேன் நீங்கள் எப்படி பாராளுமன்ற திறப்பை புறக்கணித்தீர்களோ நீங்கள் நிச்சயம் இனிமேல் எப்போதுமே பாராளுமன்றத்துக்குள்ள போவீங்க மக்கள் உங்களை புறக்கணிப்பார் இதை புரிந்து கொள்கிற அறிவும் உங்களுக்கு வேணும் ஒரு சமூக ஊடகத்தில் கற்பனையாக ஒரு ஒரே அளவு போட்டிருந்தா நம்ம ஐயா ஸ்டாலின் நம்ம ஐயா துரைமுருகன்கிட்ட பேசுறாரு அண்ணே இந்த கமல்ஹாசன் நம்ம கூட கூட்டணிக்கு வரணுங்கிறாரு அவரை நம்பலாமா அண்ணே அப்படின்னு யார் கேட்குறாங்க ஸ்டாலின் அண்ணன் கேட்குறாரு துரைமுருகன் சொல்கிறாரு ஏன் தம்பி திடீர்னு என்ன சந்தேகம் இல்லைண்ணே இவர் கமல்னு பேர் வச்சுருக்கிறாரு பிஜேபிக்காரர் அவை ஆஃபீஸில் கமலாலேங்கிறான் ஒருவேளை இந்த கமலுக்கும் கமலாலயத்துக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்குமாண்ணே அதை கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பார்க்க வேண்டாமா அப்படின்னு நம்ம அண்ணன் ஸ்டாலின் கேட்குறாரு அதுக்கு துரைமுருகன் சொல்கிறாரு தம்பி கமல் வேற கமலாலயம் வேற தம்பி ரெண்டுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது நீங்கள் கமலாலயம் இருக்கிறதுனாலே கமலுக்கு சம்பந்தம் இருக்குன்னு நினைக்க நம்ம கூட தான் அறிவாலயம்னு பேர் வச்சுருக்கோம் அப்போ ஸ்டாலின் சொல்கிறார் அண்ணன் இப்போ புரிஞ்சிருச்சுண்ணே எனக்கு இப்போ எனக்கு புரிஞ்சிருச்சுண்ணே அப்படி இதுவே கமலுக்கும் கமலாலயத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னே புரியாத ஒரு மாடலை வைத்து கொண்டு இனிமேல் இந்தியாவின் பெருமை எப்படி புரியும் இந்தியாவோட சிறப்பு என்ன தெரியும் இந்திய வரலாறு என்ன தெரியும் தர்மம்னா என்னன்னு உங்களுக்குலாம் எப்படி தெரியும் இன்று மாநிலத்தோட மாநிலங்களை இணைக்கிற பிரதமர் தமிழை இந்தியாவெல்லாம் இணைக்கிற பிரதமர் வடகிழக்கு மாகாணங்களை ஒட்டுமொத்த தேசத்தோடு இணைக்கிற பிரதமர் நதிகளை இணைக்கிற பிரதமர் சாதாரண மக்களை வங்கிகளோடு இணைக்கிற ஒரு பிரதமர் இப்படி எல்லாவற்றையும் இணைக்கிற ஒரு பிரதமரை நாம பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இல்ல இதெல்லாம் இவர்களுக்கு புரிவதற்கே ரொம்ப நாளம் அதனால இந்த திராவிட மாடலுக்கு புரிய வைப்பது நமது வேலை அல்ல பொறுப்பு அல்ல இந்த திராவிட மாடலை வேறும் வேரடி மண்ணும் இல்லாமல் தமிழ் மண்ணிலிருந்து அகற்றுவதுதான் நமது நாடாளுமன்றத்தில் சோழர்தம் செங்கோல் அங்கிருந்து ஆட்சி செய்ய போகிறது வரக்கூடிய இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல தமிழக சட்டமன்றத்தில் தாமரை செங்கோல் தமிழக சட்டமன்றத்தில் ஆட்சி செய்ய போகிறது நன்றி வணக்கம் பாரத் மாதாக்கி